Buonasera. Quante volte non troviamo le parole per dire quello che sentiamo? Quante volte le parole e la realtà sembrano staccate? E soprattutto per noi femmine, quante volte non siamo nelle cose che diciamo? In una specie di mancato appuntamento con noi stesse. E in questo mancato appuntamento c'entrano le parole? Sì, c'entrano, perché migliore il nostro uso delle parole e migliore la nostra presa sulla realtà. Perché le parole sono potentissime, le parole la creano la realtà. La realtà coincide col racconto che ne facciamo. Tempo fa è uscita una ricerca eh, che sostiene che gli uomini pronunciano 7.000 parole al giorno e le donne 20.000. È vero, ma la vera questione è perché? Perché abbiamo bisogno di più parole per dire quello che sentiamo? Può essere che maschi e femmine non abbiamo lo stesso modo di intendere una parola e che molto di quello che quella parola significa per noi resta fuori da quella definizione? E può essere soprattutto che qui sotto, cioè sotto quello di cui sto parlando, si nasconde una forza inespressa e nascosta che va ben oltre le parole? È su queste domande che quasi 30 anni fa ho incontrato Giovanna Galletti. Io sono regista a Roma, ero, nel senso in quel momento, Giovanna economista a Milano, quindi due mondi. Avevamo due vite felici, il lavoro che avevamo scelto andava bene, eppure quella mancanza, quel mancato appuntamento con noi stessi era molto presente. Lei, esperta della lingua dell'astrazione, l'economia, in cerca di risposte che quella lingua stentava a dare. Io, esperta del, dello spostamento del punto di vista, che cercavo di raccontare l'invisibile senza riuscirci. A quel punto abbiamo unito i nostri desideri, le nostre competenze e abbiamo deciso di far nascere qualcosa da lì. Prima ci sono stati dieci anni di studio appassionato con altre e poi il salto. Nel 2001 ci ha unito quell'emozione quell che quel disagio che sentivamo nominava qualcosa di nuovo a cui andava dato un nome. E nel 2001 abbiamo fondato Labodis. Che cos'è Labodis? Significa laboratorio della differenza ed è il primo istituto italiano specializzato proprio nella differenza fra maschi e femmine. È un istituto di ricerca sociale, di formazione e di comunicazione. Differenza, quella fra maschi e femmine, essenziale e preziosissima, eppure io e Giovanna siamo state per una vita fra quelle che consideravano che contasse solo l'individuo che nascere maschio o femmina fosse un dettaglio trascurabile, ma non è affatto così, perché la realtà, così come le parole, non è neutra. Eravamo a Sarzana qualche anno fa in un seminario organizzato da psichiatri e psichiatre che ci avevano chiesto un approfondimento sul tema della salute mentale e della differenza. Perché lo cito? Perché quella è stata la prima volta in cui noi abbiamo fatto un, fare un esercizio. Pensateci anche voi. Esiste una parola, la stessa parola, che nella vostra esperienza, a seconda che a pronunciarla sia un maschio o una femmina, cambia di significato? C'è stato un silenzio. E poi un uomo ha alzato la mano e ha detto io ce l'ho. È la parola niente. Quando qualcuno mi domanda cos'hai e io rispondo niente, intendo niente. Quando mi capita di tornare a casa e chiedere a mia moglie cos'hai e lei risponde niente, sta dicendo ho talmente tante cose da dirti che è meglio che io stia zitta. Abbiamo fatto questo esercizio più di una volta, anzi continuiamo sempre a farlo. In un liceo romano, quindi ragazzi di 16-17 anni, un ragazzo alzò la mano e disse la parola dolore. Quando la pronuncio io mi sento debole. Quando la pronuncia una ragazza, sembra sia forza. Allora si è aggiunta una ragazza che ha detto, io aggiungo la parola scusa. Quando la pronuncia un ragazzo è la fine di un discorso. 
quando la pronuncio io è l'inizio di un discorso. Praticamente tutte le parole che conosciamo hanno questa possibile doppia natura, quantomeno possibile doppia natura. E studiare le parole e la differenza è una cosa molto seria, capace non solo di cambiare gli equilibri familiari, personali, ma sociali. In cosa consiste lo studio della differenza? Consiste nello svelare alle femmine qual è la nostra specificità e a viverla non come un difetto, ma come una cosa bella. E agli uomini a insegnare la parzialità, cioè sentirsi parte di un universo e non l'intero universo. Perché noi viviamo in un mondo apparentemente neutro universale, quantomeno qui in Occidente, cioè valido per tutti e per tutte, ma nella realtà è costruito su caratteristiche simboliche prevalenti maschili. E questa cosa funziona così. Noi nasciamo pensate dal maschile e questa idea entra nella nostra testa e, userò un'espressione forte, ci colonizza. Vivere in un ordine simbolico che non ci rappresenta significa vivere da ospiti e l'ospite chiede permessi. Quali sono le conseguenze di vivere da ospite? Che possiamo pronunciare, noi femmine, parole o espressioni che contraddicono la nostra stessa esperienza senza neppure accorgercene. Eccola. Aspettare un bambino. Ero da un'amica incinta e l'ho vista e le ho detto che succede? Lei mi ha detto aspetta un bambino. Io le ho detto ma davvero aspetti? In che senso? Davvero aspetti o il corpo cambia? Si gonfia, la nausea, felicità improvvise, tempeste ormonali, la sensazione ineludibile e profondissima che stai costruendo una vita dentro il tuo corpo. Non dimenticherò mai di averle visto spuntare una lacrima. E chi è che aspetta? Il padre e tutti gli altri. Ma non te. Noi pronunciamo espressioni che contraddicono quello che sentiamo senza accorgerci. E questa è una cosa grave perché significa cancellazione di un modo differente di guardare la realtà che aiuterebbe la realtà ad andare meglio. Ero in una scuola elementare, sono entrata e ho detto come faccio sempre, buongiorno bambini e bambine. Non so se avete presente la sensazione che sto provando io stasera di quando si parla in un contesto pubblico e chi parla, se vuole, può sintonizzarsi su questa cosa che si crea fra me e voi come un'aria solida, ogni volta che pronunciavo la parola bambine sentivo un movimento impercettibile pure presente della classe e sentivo le bambine tirarsi un po' su. Alla fine del discorso avevano la schiena dritta, erano nel discorso, dunque c'erano. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa cancellazione riguarda il modo in cui noi viviamo, pensiamo, desideriamo, amiamo, viviamo la giornata, la salute, ed è una cosa talmente invisibile da non essere percepita neanche dalle persone che sono soggetto di questa cosa. E allora noi cosa facciamo? Riscriviamo le parole. Semplice. E una delle parole che vorremmo riscrivere stasera è questa, inadeguatezza. Che cos'è l'inadeguatezza? È la sensazione più diffusa nella popolazione femminile. Come la possiamo definire? Non sentirsi abbastanza malgrado i risultati raggiunti. L'inadeguatezza è una eh, sensazione così diffusa e trasversale ai car alle carriere, alla formazione, alle condizioni sociali, da costituire un tema sociale. Tant'è che le imprese e le aziende non fanno altro che organizzare corsi per indagare il fenomeno. Ma come lo indagano? Provando a diminuire o eliminare la sensazione di inadeguatezza. Noi pensiamo invece che la sensazione di inadeguatezza sia la prima, il primo segnale di differenza, il primo segnale di indomità e quindi va riscritta questa parola perché se io che sono, mi sento inadeguata colgo il significato dell'ordine in cui viviamo proverò a rimediare all'errore. Il problema è che quell'errore sono io e quindi proverò a cancellarmi. L'inadeguatezza, noi preferiamo, diciamo, quando andiamo a guardarla nel vocabolario, significa questo. 
insufficiente, sproporzionato, fuori misura, non conforme al soggetto. Non so se le donne in sala lo sanno, la sensazione di sentirsi troppo, troppo poco, credo che sia una cosa che conoscete. Ecco, non conforme al soggetto. Il soggetto non sono io, quindi è normale sentirmi non conforme al soggetto. Qual è il problema? È che noi tendiamo a dire subito dopo non vado bene, non sono abbastanza, devo fare di più, devo fare meglio. Invece l'unica cosa che dovremmo fare è mettere in discussione il criterio su cui si è formata quella parola. Tant'è che noi amiamo riscriverla così, in slash adeguatezza. L'adeguatezza, l'inadeguatezza è il primo germoglio di qualcosa di buono, quindi sentirsi inadeguate è una cosa buona, bisogna da lì provare a risignificare e può diventare la partenza di un'esperienza di esistenza femminile felice. Non ci limitiamo a, a risignificare le parole, parentesi, risignificare non vuol dire sostituire, eh? risignificare vuol dire affiancare, affiancare al significato che già c'è, un significato che tenga conto della nostra esperienza. Ci piace inventarne e questa è la parola di stasera, che è madrità. Non so, se conoscete, cioè, non so se conoscete, conoscete certamente la maternità, che è la condizione per cui una donna sta per mettere al mondo una creatura. Immagino che conosciate e possiate immaginare cosa vuol dire la mammità, cioè essere sempre a disposizione, essere che la, la propria vita viene in secondo, in terzo, in quarto, in quinto luogo. La madrità invece che cos'è? È scegliere figure di donne autorevoli, madri simboliche, la cui esperienza autorizzi la mia. Perché non vivendo in un ordine simbolico che non mi rappresenta, ho bisogno di modelli. Non so se conoscete, credo di sì, Whoopi Goldberg. È un'attrice americana, nera. Lei racconta spesso questo episodio. È nel salotto di casa sua, a nove anni, e sta guardando una puntata di Star Trek. A un certo punto vede apparire sullo schermo la tenente Uhura. Tenente in quarto grado, della navicella spaziale, nera e femmina come lei. E lei dice, a quella vista ho cominciato ad andare in giro per, per la casa dicendo mamma venite, venite tutti, in televisione c'è una nera che non fa la cameriera. E subito dopo dice, in quel momento ho sentito che avrei potuto diventare qualunque cosa volessi diventare. Altro esempio, Oprah Winfrey, anche lei molto conosciuta, anche lei nera, lei racconta che leggendo un libro di Maya Angelou, poeta nera americana, la prima invitata nella cerimonia di insediamento presidenziale nel 1993 da Bill Clinton, leggendo un libro che si intitola Io so perché l'uccello in gabbia canta, dice in quelle pagine per la prima volta ho incontrato me stessa per intero. Ma com'è possibile incontrare se stessi per intero nelle parole di un altro? E poi subito dopo aggiunge, per la prima volta sentivo la mia esperienza di, rag di ragazzina nera rappresentata, convalidata e autorizzata. La madrità è questo. Qualcuna che vive per conto suo, fa cose, e chi la guarda in quel momento si mette nella posizione di figlia simbolica e sa che può. Non riguarda solamente né le figure pubbliche né le donne nere, anche se ho usato due esempi di donne nere, riguarda tutte noi. Eh, io ne ho tante di madri, stasera voglio nominarne una, si chiama Carla Lonzi, non credo che la conosciate perché non è conosciutissima, ma è una donna che ha fatto la critica d'arte negli anni 70 ed è stata, era destinata a grande successo, era destinata a diventare la critica d'arte del, del suo tempo, tanti degli artisti diventati famosi devono al suo libro autoritratto la loro fama, lei a un certo punto nel 70 lascia tutto e dice ci, ci dovrà pure essere qualcuno che si occupa di che cosa per mestiere, di che cosa vuol dire essere una femmina. E in una frase bellissima che dice lasciare era niente rispetto al dolore di tradire me stessa fa questa scelta. Vedere lei ha autorizzato me che ho fatto la stessa scelta e, e quindi stasera la ricordo, là chissà dov'è, perché non c'è più. Eh, mai come adesso serve un numero di donne 
consapevole di essere altro e capace di conoscere cos'è questo altro e di viverlo. Mai come adesso servono donne capaci di non mancare l'appuntamento con se stesse. E mi auguro che stasera le mie parole abbiano mosso in alcune, spero in tutte, lo stesso mio nostro desiderio di vivere in presenza, perché la realtà, anche se fanno di tutto per, credere, per farci credere che è così, non è data una volta per tutte. La realtà, come la lingua, si trasforma. E quindi un mondo così, un mondo fatto di donne e uomini, consapevoli di appartenere a due ordini simbolici differenti, quello sì, a mio giudizio, porta bellezza e futuro. Grazie.